Theology. Sva Germaneli Mematiane, Metormete Saugunis, Otto Freisingeli, Tavis Kronikepsi, Asiachters. Berebisa da Samudeloebis, Chorebis, Katsritz Essi, Tis Samartliani, Nebitu Prunda, Parto de Bodeso. Imdros Rodesatz, Mitzieri Samparo, Smokalakebi, Sulu Proeplobi, and Chaopsi, Uplis Samepo, Zarmatebul, Nabijeps, the Gams. Achla Shaisleba, Aseti, Kitwebi Gagwich, the Stagagwich Tebaki, the Salbat, to Historiuli Azroneba, Uzuele Sidroid and Dremde, Itsuleba, to Isev im Tendencieps, Amsraunebs. Aristuara Ganshov de Banetari Augustine Seda, Swa, Chemsmir, Narseneb, Mogwatseps, Shoris. Rogor Vitardeba, the Rogor Ikulevs Gzas, as Metsnereba, Romelis, Damkarebuliaris, Tsaroebse. Magalitat, Chentwist, Elastris, Argat Natsnobida, Sotquat Suruli, Cartelis Troreba, Greboli, Cartelis Troreba, Romelis Sheikna. Ad shua sauku nebshi tak zadak zashem tak mas emate boda swada swa nashrome bi parto de boda itsule boda da yuse boda. Pirveli kareboli kartli shore bashi metsre sauku ni taris da tarire boli kartli smoktsevis kronika romelit romelit stavmo kuriya kvechnis historia da Leonti Mrovelis mepeta ambavi chen zalian beuri. Ram, am tsarodan vitsit. Mogher senebat, uamra vishemo sebebis at the cartehilebis camo, uzule sitsaroebi, shirat araguaxome, shenar chunebuli, da sustat leontim rovelis at the juan sheris, shemdek, mundu no historico sebis, nazarmo ebepsi, arishome datsuli. Rasak virvelia im imeditrum. Mat Kondat Sustatis Tsarobi, Romlebit, Romlebat, Chenam de Vermoartis. Amashem de Gmoreba, David Armashen Blisada, Tamar Mepis, Epochus Historico Sebi, Romlebit, I rogot Piruela di Tsaro Sautorebi, Rogot Pit Hilbelebi, Siachzered, Am Mepis, Am Perio di Sacartolosada. Trust me, Garcia Mopi Sazogaduebis Historias. და ამით არიან საინტერესო. მოგვიანებით გიორგი ბწყინვალეს მეფობის დროს უცნობმა ავტორმა, რომელსაც მიიჩნევენ ერთ-ერთ 
ყველაზე კრიტიკულ და კრიტიკულ ავტორად შამთახვწერელმა ძალიან საინტერესო მასალები შემოგინახა ამ პერიოდის შესახებ როგორც მონღოლ დროინდელი მატიანის შესახებ და ის ითვლება როგორც ძალიანაც გითხარით ერთ-ერთ მისი მოსაზრებანი ძალზე საინტერესოა რომ ყველაფერი ის რაც მონღოლების ლაშქრობით და საქართველოს დამცრობით მოხდა ღვთისნებით არის სასჯელად მოვლენილად თვლის შამთააღწერელი და ცუდა ადრინდელმა ისტორიკოსებმაც აღნიშნეს რომ როდესაც საქართველო გათავისუფლდა აი ოქროს ხანას რო ვეძახვით ჩვენ გალახდა და გამდიდრდა და მოისვენა ამან რასაკვირველია მოსახლეობაზე დადებითი როლი ითამაშა მაგრამ ხელის უფლება ო ისტორიკოსი ამბობს მოდუნდა როდესაც განზღვნენ და განსუქდნენო ეს მიაჩნია რომ ხელის უფლებისათვის მოდუნება და მოშობა მაინც და მაინც კარგი საქციელი არ არის რატომ ხანდახან ეშლებათ დიდებსაც და უმცროსებსაც და ქართლის ცხოვრებას ქართლის ცხოვრების ავტორს ეძებენ ხოლმე როგორც წეღანაც გითხარით რა თქმა უნდა ქართლის ცხოვრებას ავტორი არ ყავს იგი არის მრავალი საუკუნის მანძილზე შევსებული და განახლებული ასეთი ლიტერატურული ისტორიული წყარო გარდა ქართული საისტორიო წყაროებისა საქართველოსი არის საქართველოს შესახებ არის უცხოური წყაროებიც აი მაგალითად რას წერენ უცხოელები და ვინ რა შეფასება საძლევს საქართველოს ძალიან საინტერესოა ზოგადად რომ ავიღოთ ბიზანტიელი და სომეხი ისტორიკოსები მე თქვენ რამდენიმეს ჩამოგითვლით ლაზარ პარფეცი არის და მოვსეს ხორენაცი ეს სომეხი ისტორიკოსები მათეო სურხაეცი ვარდენ არველაცი და სხვები ძალიან საინტერესო მასალებს ინახავენ არაბი ისტორიკოსები ტაბარი ალფარიკი იბნ ალ-ასირი შემდეგ სპარსელები თურქები და ასე შემდეგ გარდა ამ ისტორიული წმინდა ისტორიული ნაშრომებისა შემორჩენილია აგრეთვე გეოგრაფიული სახის თხზულებები ანტიკური ხანიდან მოყოლებული გვიან შუა საუკუნეებამდე ძალიან საინტერესო არიან ბერძენი ისტორიკოსები და გეოგრაფები როგორც ვიცით ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი არის სტრაბონი რომელსაც აღწერილი აქვს ქართლის მოსახლეობა 1000 წლეულთა მიჯნაზე ძველი წელთაღრიცხვისა და ახალი წელთაღრიცხვის და აღწერს პომპეუსის ლაშქრობის დეტალებს ქართლში და მეფე არტაგის მიერ ბრძოლის მეთოდებს ამის გარდა როგორც გითხარით არაბი და ქართული და ქართველი ისტორიკოსები ძალიან გეოგრაფებს და ისტორიკოსები რომლებიც ამ პერიოდს აღადგენენ მომავალი თაობებისათვის ისტორიული წყაროები არის მრავალფეროვანი ჩვენ ვიცით რომ პირველად პირველი რასაც ადამიანი ეხება და ყველაფერი ის რაც შემდეგ დამარხულია მიწაში და გამომზეურდება ხოლმე არის გამოყენებული ისტორიულ წყაროთ ძალიან საინტერესოა ამხრივ ჩვენთვის ყველასთვის საინტერესო არქეოლოგია რომელმაც შეიძლება ვთქვათ რომ არნახულ წარმატებებს მიაღწია მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში 60-70-იან წლებში და ის რაცაც ჩვენ ვნახულობთ ახლა და ვამაყობთ ხშირად ეროვნულ მუზეუმში იქნება მცხეთისა თუ სხვა მუზეუმებში ხელოვნების მუზეუმში ეს ყველაფერი თითქმის ყველაფერი აღმოჩენილი არის აი ამ პერიოდში რომლის ამ არქეოლოგიის მამამთავარიც რასაკვირველია უშუალოდ არქეოლოგიის შეიძლება არა ცოტა ადრე დაიწყო დიმიტრი ბაქრაძე ნუ ილია ჭავჭავაძის თაოსნობითაც მოხდა ეს მაგრამ ივანე ჯავახიშვილმა ასეც სამეცნიერო საფუძველზე აიყვანა არქეოლოგია და ზუსტად ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი არმაზისხევის გათხრები სადაც 
ცნობილი სერაფიტას საფლავი სამარე სარკოფაგი არის აღმოჩენილი, ზუსტად იმ პერიოდში მოხდა ივანე ჯავახიშვილი უშუალოდ ესწრებოდა ამ გათხრებს. ნუ არქეოლოგიის გვერდით შეუძლებელი არ ვახსენოთ ეთნოგრაფია, ეს არის წყაროთა წყაროთა სისტემა ადამიანების ყოფასა და ცხოვრებაზე. აღარ ჩამოთვლი დანარჩენს, ეს თქვენ უკვე გავლილი მასალა გაქვთ და მე მხოლოდ რამდენიმე შეკითხვას მოგცემთ, რომელზედაც უნდა დაფიქრდეთ და შემდეგი გაკვეთილისთვის მოიაზროთ, მოიფიქროთ და ერთმანეთსაც გაუზიაროთ. როგორ აღადგინეს ისტორიკოსებმა წარსულის, ეს და თუ ის მონაკვეთი, რა წყაროებია გამოყენებული ამისათვის და როგორ ფიქრობთ აუცილებელი არის თუ არა თაობიდან თაობას გადაეცეს ისტორიული წყაროების მიერ მოთხრობილი ამბები თუ დაასკვნით რომ აუცილებელია უნდა დააზაფუთოთ და თუ იტვით რომ ეს აუცილებელი არ არის აუცილებლად მოგიწევთ ამის დადასტურებას დღეს უკვე ისტორიულ წყაროებში რა თქმა უნდა ინფორმატიკული მეცნიერებები შემოდის რომელთა შესახებ თქვენ უკვე ახლა იდგამთ ფეხს და ფაქტობრივად ძალიან კარგადაც ერქვევით, ამიტომ ამაზე თქვენ ყურადღებას აღარ შევაჩერებთ. ნუ დღევანდელი თქვენი ცოდნისა და გამოცდილების მიხედვით უკვე მეათე კლასელებში ხართ, მეათე კლასელები ხართ, ეს იმ თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიები ძალიან გიწყობთ ხელს ახალი მასალის მოძიებაში, დასკვნების გაკეთებაში, თუნდაც აღდგენაში გრაფიკულ აღდგენაში იმ ძველი ისტორიული კატაკლიზმებისა თუ მოვლენებისა. ამიტომ აუცილებელი არის ესენი გამოიყენოთ ეს დისციპლინები კარგად, რომ ჩვენ თქვენს მომავალ თაობას, უკვე თქვენ მომავალ თაობას, როდესაც დიდები გახდებით, გადასცეთ თქვენი ცოდნა და გამოცდილება. ის ყველაფერი რასაც ჩვენ ვერ მოვახერხებ და ვერ გავაკეთებთ, შეგიძლიათ თქვენ გააკეთეთ. ძალიან საინტერესო არის დამწერლობად ცოდნება. გაბატონებული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ დედამიწაზე 14 ანბანი არსებობს და სამი აქედან არის ქართული, ეს მეორე რა თქმა უნდა? სწორია, მაგრამ 14-ზე გაცილებით მეტია დღევანდელი გამოკვლევებით და დასკვნებით მეცნიერებს და 50-ზე დაახლოებით 50-ზე ცოტა მეტი ანბანია, მაგრამ რატომ არის საინტერესო და საყურადღებო ქართული დამწერლობა, ქართული ანბანი, გარდა იმისა რომ ჩვენი მშობლი ურია. თუ რომ აშკარად ჩანს მისი ჩასახვის, თუმცა პერიოდზე ამ შემთხვევაში ზუსტად არ შეგვიძლია რაიმე თქმა, მაგრამ ნამდვილად უკვე დადასტურებულია რომ ქრისტიანობამდელი ეპოქის ეპოქაშია შექმნილი ქართული ანბანი ასომთავრული ძალიან კარგად ჩანს მისი განვითარების გზები და სულ ახალი არქეოლოგიური ისე წყაროებზე დაყრდნობით შეიძლება მეცნიერებმა დადასტურონ ან დაადგინონ რომ ისე როგორც ადრე გახსოვთ რომ საქართველო სულაც არ ითვლებოდა პირველი ევროპელის სამშობლოდ სრულიად დასაშვებია აღმოჩნდეს რომ ქართული დამწერლობა ერთ-ერთი ერთ-ერთი თუ არა პირველი თუ არა ერთ-ერთი უძველესი დამწერლობა იყოს მთელ მსოფლიოში დიდი მადლობა ყურადღებისთვის შევხვდებით მომდევნო კვირას